Vamos seguir aqui com o programa e olha, depois é, da criança de dois anos morrer ao levar um choque em casa, lembra que nós falamos desse caso triste ontem aqui no programa? Nós fomos falar com o Corpo de Bombeiros. Para quê? Para pedir orientações, aquelas orientações básicas, mas que podem fazer grande diferença para evitar essas tragédias, né? Cuidados com fios desencapados, por exemplo, né? Vamos ver o que os bombeiros falaram com o Evandro? É, são dicas importantes para você. A fatalidade envolvendo o menino Marcos Vinícius Pereira, de dois anos e nove meses, vítima de uma descarga elétrica, enquanto tomava banho, abalou a cidade de Paysandu e toda a região. Mesmo depois de receber todo o atendimento médico das equipes de socorro e logo depois da UTI pediátrica, o menino não resistiu. Ele estava tomando banho, saiu do banheiro, assim, molhado, meio úmido, e relou numa extensão, mas a extensão é nova, não estava descascada nada. No momento ela não estava em nenhum aparelho doméstico, ela estava ligada na tomada e solta, assim. E aí ele gritou, mamãe, e a mãe dele correu, tentou chegar perto dele, não conseguiu, que viu que ele estava recebendo uma descarga e desligou o relógio, pegou ele no colo e saiu pedindo por socorro. Em meio à comoção pela morte, as autoridades alertam sobre a importância de tomar todas as medidas para prevenir acidentes domésticos, com condutores e equipamentos elétricos. Nós como instituição que nós orientamos, a primeira coisa, faça a manutenção preventiva de todas as instalações elétricas da sua residência. Então é importante que ela esteja em dia, porque além de evitar acidentes como esse, vão evitar também picos de amperagem que podem é, gerar princípios de incêndio. Então nós atendemos vários incêndios em edificação decorrentes de realmente do, da falha da manutenção preventiva. Evitar gambiarras e realizar a manutenção são dicas básicas para não correr riscos. O Corpo de Bombeiros acredita que dois fatores agravaram o estado de saúde do menino na hora da descarga elétrica. O primeiro porque ele estava descalço. O segundo, porque o chão estava molhado. Com certeza, é, ele pode ter até funcionado como um, um fio terra, né? Então, e é importante também frisar que a baixa tensão, ela tem um fator muito perigoso. Ela mata muito por quê? Porque quando você rela na baixa tensão, a musculatura nossa, ela se contrai. Ou seja, se você tocar com a mão que foi o caso dele, a mão tende a fechar e você fica ali grudado mesmo na, na baixa tensão por minutos ali, enquanto alguém não for desligar a fonte de energia ou retirar ali com segurança a fonte de energia dessa pessoa que está sendo eletrocutada. Mas a gente sabe que também a água é um dos melhores condutores de energia elétrica e o fato de ele estar descalço com, com certeza contribuiu.